。哥哥，等下那黄脸婆回来了怎么办？替他干嘛？混蛋！哥哥，你快管管这个泼妇！贱人，给小茶道歉。你叫我什么？我叫你贱人、婊子、泼妇，一个穷到只会洗衣做饭的废物。对不起，是我穷到你了。可是再穷也是我养家呀。这些年，你赚过一分钱吗？每天就知道在家打游戏，现在居然趁着我怀孕出轨。你也不照照镜子看看你自己？上学的时候你是小人女神，当我女朋友很有面子。看看你现在人不人鬼不鬼的，我现在已经对你很客气了。过来，给小茶道歉，快点儿，道歉。本代啊，你是我最得意的学生，将来必在理工领域大有作为。你确定要放弃去海外深造的机会吗？确定。如果我不是恋爱脑，就不会落个这样的下场。男人根本不可信，下辈子。下辈子我再也不。小姐，你又做噩梦了。我是谁？这是哪儿？这是大妖国宰相府。你是宰相府千金粉黛啊？不是吧？我穿书了。哎、我现在穿到了一本小说里，成了书中的炮灰女配。刁蛮任性还恋爱脑，和太子定亲不得太子喜欢，最后被冤枉叛国，赐了白绫，死不瞑目。这也太惨了！我好不容易重活一世，绝不能重蹈覆辙，一定要逆袭。我和太子的亲事定了吗？小姐，你真糊涂了。太子明天就要登府定亲了呀！明天？小姐，你虽然激动，也不用起这么早吧？现在离天亮还有两个时辰呢。还有两个时辰，也就是说，只要我能解除和太子的婚约，就能改变被白灵赐死的命运。有吧，小姐，太子殿下来了，老爷喊您过去。小姐，你的脸，我这就去请大夫。太医，小爷您请入座。启禀丞相，贵千金被人下了毒了，可还有治？太子，不可！别怪我何意，简直比乌鸦还蠢。叶佑，太子咳咳，幸亏姑奶奶机智，否则看着这张脸，等不到赐白绫就要被硌一次。娶他当太子妃，无非是看中家世和天下第一美人的称号，现在丑成这样，我又不是脑子进水了。太子殿下，这桩婚事可是关乎宰相府上下满门之荣耀啊！丞相的意思是，是要本宫为你们宰相府满门荣耀做牺牲吗？非也，非也，老夫还有一名养女，司小茶。民女参见太子殿下。姑娘，是你啊！原来太子与小女认识啊！元宵节，与姑娘有过一面之缘。原来姑娘是丞相的千金呢、啊！哈哈哈！既然如此，那太子不如一步偏庭，和小女叙一叙，剩下的交与老夫便是。如此甚好，你成了现在这副面目，再留在丞相府，我丢人现眼罢了。
，带着丫鬟去郊外农庄住吧。还有这样东西？大夫都说了是中毒，他既不调查下毒之人，也不给我治病，就让我带着花溪去农庄混吃等死。父亲让我去农庄也可以，但是能不能给我些银两，好让我日常看病和开支啊？我养了你十六年的账还没有算，还想要银两，真是痴心妄想。好歹也是父女一场吧，因身为丞相也不差这三瓜两枣，何必如此冷血无情啊？父女一场，以我而言，亦或是一枚棋子罢。既然你冷血无情，每天我荣耀加身，别怪我不孝顺你。你只需要走得远远的，不丢脸就行。即刻离开，不得有误。你可别怪老奴，这些呀，那都是丞相大人吩咐的，老奴不敢不尽心。哼，狗眼看人低。算了，花溪，今日他们将我们赶出丞相府，他日我必让他们八抬大轿将我们请回来。哎，你怎么偷我钱包啊？本公子向来光明磊落，怎么可能偷你们的钱包？口说无凭，有本事让我看看你身上。这正是本公子的钱包，你还有何话要说？这钱包里有我祖传的珠子，果真如此。没想到穿着如此华丽的公子竟然是小偷，你们才是一伙的，人赃并获，你还想狡辩啊？你是想要见官呢，还是要私了啊？见官坏了名声，看你衣着华贵，也是个要脸面的人，还是私了的好。走，见官去。住手！就这种雕虫小技，还想讹人？本公子正棘手，你又如何证明我的清白？公子无忧，正所谓清者自清，何况他们两个身上还破绽百出。这是啥事儿？看看这个姑娘究竟怎么去找事儿？是。大家看，这是什么？这两个人吧，看似是两个身份。其实啊，是两兄弟，恐怕经常用这种招数骗人吧。大家可千万不要被他蒙蔽了。原来是两个骗子，我们先去冤枉这位公子。皇上啊，老师，你说这话怎么能信？打他！打官兵！打他！打他！打他！打他！打他！打他！住手！我乃齐上宝保主傅玉涵，谁敢造次？本公子。本不想仗着身份以大欺小，但是你们偏偏作恶多端，那我就为民除害。来人，带走！卡奇，你啊，首富的儿子就算了，还长这么帅，姑奶奶，我真的春心萌动，把一粒爱脑走开，我要搞事业。刚才多谢姑娘出手相助，还我清白。没事儿，举手之劳嘛。首富之子奇货可居，怎么可能放他走？傅公子，小女有一事相求。嗯。公子，这处寒舍，姑娘就先住下。不愧是首富之子。管这种三进三出的庭院叫寒舍，那就谢过公子了。哎，公子，呃，不好了，林雄酿的独家配方被偷了，现在满大街都是劣质廉价的林雄酿，我们的生意暴跌。本公子刚接手这个酒坊，就出这种事情，这可如何是好？造酒，不就是为生物发酵吗？公子勿忧，造酒我是专家。姑娘还会造酒？小姐，你哪里会造酒啊？惹出事来怎么办？花希宝把心放肚子里，看本小姐如何带你将造酒事业做大做强，走向辉煌。那当然了，黎琼酿不过是果酒，虽然口感酸甜、老少咸宜，但是技术含量很低，没有配方也能仿得七七八八的。可是本姑娘造的酒，不仅有果酒。还有啤酒、白酒、葡萄酒，总之口感丰富，能够满足不同人群的饮酒需求。好，既然如此，请姑娘不吝赐教，出手相助。嗯
。酬劳丰厚，定不会亏待了姑娘。什么酬劳不酬劳的？该给的还是要给的嘛。那就再来点分红。这是浓香型私酒，请副公子品尝。本公子越久无数，还没喝过如此醇香的酒。姑娘可真是好手艺，只是与姑娘相处数日，还不知姑娘怎么称呼。我还没想好行走江湖的名字呢。我是淘。淘淘。呃，对，淘淘。本小姐的名字来的就这么草率吗？公子，太好了，咱们酿的醇香私酒大卖，买酒的人排个十条街呀、啊！太好了，本公子要给这款酒取个名字，就叫桃花醇酿。广寻名医，务必要治好桃桃姑娘的脸疾。傅公子是很在意我的容貌吗？那倒不是，美貌在智慧面前不值一提。况且能治好姑娘的脸疾，锦上添花也是一桩美事。何况，姑娘为本公子所做之事，已非金钱可以为报。想不到首富的儿子还挺善良的，看见帅哥就想泡，不都没钱重要？五百两。殿下，情况打探的如何？小弟已经调查清楚，他那边来了一个厉害的酿酒师。这才让酒坊起死回生。凭什么姓傅的运气这么好，能找到厉害的酿酒师？本宫身为太子，却找不到。本宫告诉你，本宫这辈子最恨的就是傅玉涵。本宫明明身为太子，皇上却对他器重不已，什么事都要与他密谋。本宫还无权过问。最可恶的是，傅玉涵富甲一方，不能为本宫所用。太子殿下，勿恼。有道是，有钱能使鬼推磨。丞相有办法，那就找到那个酿酒师。不管是用钱还是用权，无论如何，都要得到他大人唤小人前来，有何贵干？只要先生愿意为我效劳，或者交出配方，条件让开、嗯。我没记错的话，这人是太子身边侍从，我见过。叶佑当初是怎么对我的？看我忽悠死！那就用东郊的百亩良田换一纸配方，如何？大胆，竟敢如此失德打开口，简直找死！给我抓！一只苍蝇也不许放过！你们怎么才回来？可把我担心坏了。怎么，怕我们把配方卖了？那倒也不是，只是担心你们的安全。放心，他们拿不住我，只不过收买不成，恐怕要玩阴的，到时候要多加防范才是。是啊。最怕他们玩阴的，如果他们玩阴的，最应该提防的就是毒毒。看来这富二代并非草包。傅公子，这个我刚才在门口捡到的。多谢淘淘姑娘，是我的。在这个朝代，这种花纹只有皇家才能使用。难道这傅玉涵是皇上的人？淘、嗯、淘姑娘。依你之见，该如何防范？首先呢，建一个独立的研发和制酒车间。什么是车间？就是生产的厂房，只有特定的人员才能进入。酒坊里每一个上工的人员，小到跑堂的伙计，大到掌柜的，全部都要做背景调查。要家里有人连带做保，才能在酒坊上工。淘淘姑娘。没想到你考虑的如此周全，本以为淘淘姑娘酿酒技术一流，没想到生产管理能力也是那么的出众。那是，想当年李公喜也就我一个女的，不然怎么能是戏花呢？谬赞谬赞。只是除了口头奖励，还有没有物质奖励啊？
，这些银票你先拿着零花。这个傅公子出手真大方。不过我记得这本书里说过，今年年底棉花奇缺。除此之外，九坊年底分红给姑娘分两成，如何？傅公子，我有个不情之请，不知道当讲不当讲。淘淘姑娘，但说无妨。就是能不能把年底分红先预支我五千两？五千两可不是什么小数目，况且年初就预支了年底分红的，本公子还是头一次见。你要这么多银子干什么用？种棉花。种棉花？种棉花这个项目有市无价，为何淘淘姑娘要动这门心思？这是商业机密。傅公子，做生意讲究的是供需关系，你有的是钱，而我有的是技术和力气。您把钱给到我，这就是一个天使投资，到了地轮百倍回报不成问题。到了年底，您说五千两就是一万两也不是不可能。傅公子，您大胆把钱预支给我，我还您一个辉煌的未来。淘淘姑娘，你说的对，我看中的是你这个人，和才华。既然你都说了年底一万两不是问题，那就这么定了。啊，高利贷也不是这么贷的呀。对赌就对赌，年底我要是还不上。我给你当牛做马，打一辈子工。张二柱，哎、张小杰，你的、哎。张老汉，哎、张大狗、哎哎，谢谢啊，谢谢。小姐，我们现在可是把所有积蓄都搭进去了、嗯，要是赔了，咱们就得回丞相府要饭了。等着吧，等秋天的时候，棉花有个好收成了。到时候送你一套镶金翡翠也不在话下，<笑>太好了！丞相府大小姐驾到，府内贱婢还不出来跪迎？花溪，丞相府一个养女好大的派头啊，好大的口气啊，见了丞相府的大小姐还不行礼啊？她算哪门子大小姐啊？真正的大小姐在这坐着呢，我们大小姐在这儿，哪有你这个贱婢开口说话啊？敢冲到我的门上打我的人，我看你这个老不死的不要命了！大小姐，老奴在丞相府这么多年，上上下下，谁不知道老奴忠心耿耿啊？连丞相大人都没动过我一根手指头。他他一个贱婢居然敢打我！大狗还要看主人，大小姐要为我做主、啊。姐姐莫恼，爹爹让我顶替了你。过些时日，我嫁给太子。丞相府只知道大小姐粉小茶，不知道你粉黛也情有可原。你的脸破相了，你跟一个下人发什么火呀？其他人知不知道我不清楚啊。不过你私小茶自己应该清楚吧？你姓私不姓粉。就算你替我嫁给太子，你身上流的也不是我们粉家的血，<笑>对吧？流的是谁的血重要吗？姐姐不也是爹爹的亲生女儿吗？你的脸毁容了，也没有了利用的价值，不过是枚弃子。<笑>那我可要提醒你哦，好不容易到手的富贵，别跑到弃子这嘚瑟，否则我划划你的脸。让你鸡飞蛋打，我看鸡飞蛋打的是你吧？你可看清楚了，我的好姐姐，你租的地可全是我的。以你现在的身份，只不过是一个卑贱的佃户。要想好好活下去，还得看本姑娘的脸色啊！丑八怪，哪有大小姐站着你坐着的道理啊？不知廉耻！没想到，没想到，粉黛。你竟然堕落成如此，亏丞相府还养了你十几年，你的礼仪师叔，怕是都喂到狗肚子里去了吧？都喂到狗肚子里去了，我看你是找死，找死又怎样？这光天化日的，你还想打人不成？哼，本小姐就告诉你，谁才是王法？真当我前世家务活白干了？一个人搬了那么多桶矿泉水，也该派上用场。新仇旧恨，我一并给你算了。
要出去。好啊，你敢打我，我把合约撕了，我都不会给你。这不，我是爽了，这下家产全玩没了。不行，恩怨是恩怨，不能跟钱过不去。我得想办法，让他把地租给我。盐碱地，这上面都是盐碱地呀，盐碱地可是废水啊，你居然还想高价租给我？我租正好。赶紧给我退钱！我这么多地，你自己不知道学，学了一块盐碱地，怪谁呢？没文化真可怕，盐碱地最适合种棉花。既然如此，我再给你巩固。你这是诈骗！给我退钱！好不容易有你这冤种租了，一定不能。你把钱退给我，把钱退给我！你签了，银子付了，年过两起，概不退换。你就算告到官府去，也是我们有理。既然合同签了，那就请丞相府大小姐出点种子钱，否则别想走出这扇门。别吓唬我，外面可都是我带来的侍卫，我才不怕你呢。是你自己送上门来的，还怪我呢。花溪，哎，这侍卫还没进来呀，我就把你的脸给毁容了，为了区区一千两，不值当吧？你这是抢？哪里？这是未来太子妃在献爱心呢，你别过来，反正我都要当太子妃的，我才不在乎这点银子，就当献爱心了。哎哎，大小姐，大小姐，我们就这样放过那个贱妇？不会便宜她的，等秋收的时候，我们再来开她哭。大小姐英明，欢迎下次再来啊。密诏，小姐，您这样，老爷不得找我们算账啊？老爷都不管我死活了，我还怕他？嗯，头头姑娘，傅公子，看来人是抓住了呀？什么抓住了？给九方投毒的人。傅公子是来接我们审案的吧？傅公子，我把所有的钱都拿来租盐碱地了。怎么租盐碱地？这盐碱地可是没收成，这下年底可是要赔本了。这你就不懂了吧？这盐碱地最适合种棉花了。我呢，负责技术指导，秋天的时候等着丰收就是。好，淘淘姑娘果然特别，那我就拭目以待了。公子，前方村落被巨石挡路，暂时无法通行。既然如此，那就就近找家店。诺。什么？只剩一间房了。封路了，客房都住满了。再说了，都是一群男的，有什么好矫情的？掌柜的，等一下。慢着。又是他了！这，这人是谁啊？本姑好像在哪儿见过。这人看着还真是熟悉啊！哎，知道我家爷是谁吗？一点眼色都没有。管你们是谁，谁都应该有个先来后到的。什么先来后到？我只知道，这行走江湖呢，靠的是有钱能使鬼推磨。什么的？嘿！哦，这最后一间房，我们的。好，谢谢爷。这房吧，价高者得。你们几个呀，还是另寻别处吧。掌柜的，等一下，我看你是要钱不要命的。我看谁敢动。客官，您不能强买强卖呀。算了，掌柜的刚才不是说了吗？那间房在最后，煞气最重。平常百姓住进去也就算了，可富贵之人住进去，不得脱层皮呀、啊。胡说八道，冲撞我家爷！我弄死你！贵人掌心有三颗黑痣吧？这个人是怎么知道的？毁容那天早上，虽然仅一面之缘，可是掌心的三颗黑痣和前世一样，看一眼就过目不忘。
，贵人离想要的位置仅一步之遥。这煞气啊，最喜欢富贵之人。如果沾上去，那是想甩都甩不掉。贵人运势则会节节败退。若是贪图这一夜安逸，那就当小的没说吧。一步之遥，本宫现在是太子。离皇位不就是一步之遥吗？这是本宫最在乎的事，万万不可出差池。可我也不能轻易的相信一个江湖术士。你大可不必为了一间房子而装神弄鬼，本公子不会相信，不会相信。就是，我家爷何等的睿智，怎么会相信你们的话？笑，笑我好心提醒，却被当成驴肝肺。本公子不会相信你的，不信。不信就看一看你手上的玉扳指是不是裂了呀？那是他正在给你挡煞呢。果然厉闻道道。废话，那种玉玉质最脆，经不起寒冷。室内外温差这么大，不裂纹才怪呢。掌柜的，把饭厅的桌椅给我拼一拼。我们今晚就住这儿，就你那间房。别说让我们出钱住，就是免费送给我，我们也不住。哎，客官。你别乱说啊，扰乱我生意。就说这一定银子，你赚不赚呗？小二，来收拾一下，让几位客官住下。幸好啊，有人住了那间房，帮我们挡了煞气。不过话又说回来了，这煞气啊，一旦沾上了，想脱都脱不掉，除非找替身。一、二、三。人人人让他们去住，我们在这儿住就行。爷爷爷，他说要找人当替身，让他们当替身啊，让他们到那屋睡去。我不去，我不当替身，除非给我百两黄金。死渣男，上辈子给你当牛做马，这辈子可以不要你的命，但必须把你的钱坑干净。本宫不差那仨瓜俩枣，舍财免灾，给他。哎，也请。十三，又什么了？几位客官，里边请。备点好酒好菜，没有我的吩咐，不许进来。好嘞。你呀、啊，知道他是谁吗？就是我八雅。我当然不能说认识太子了，要不然就露馅了。也罢，反正他便服出访，本公子倒也不是怕他，只是。淘淘姑娘处事不惊，还能诓她黄金百两，让她自愿去住饭厅，真是令本公子刮目相看。难道不是我们替他挡的煞吗？哪有什么煞气，只不过是淘淘姑娘戏耍他们罢了。可是那煞气把玉扳指都都震碎了呀！天机不可泄露。行了，淘淘姑娘，你就别卖关子了。你要是这样的话，我们大家伙都睡不着了。五百两，五百两啊！我这忽然间不太想知道了。嗯，我也不想知道。我我知道不起啊。饿、嗯、死了！淘淘姑娘，别客气。谢谢。我想起来了。刚才那人是不是傅雅？好，好像是。本宫两年前见过他一面，确实印象模糊。咱不是一直在整他的酒坊吗？咋就模糊了？你个猪脑袋！下命令的是本宫，动手的又不是本宫。这样，你马上去探查。如果他真的是傅雅，那就……咔嚓了！你个猪脑袋！猪脑袋！把傅雨涵的财富为本宫所用，先杀后救，让他对本宫感恩戴德，顺便了解一下父皇到底让他做什么事儿。叶高敏，楼上和饭厅两波都不差钱，等妖性发了，咱们就把他们。犯了，要死！犯了，上门一打，得了，留条裤衩子吧。这么体面的一个人
，找个人半天不回来，真没用。这种花纹的玉佩，只有皇家贵族才能使用啊！啊，呃，那我们把它放了吧？放不得，这种人我们哪惹得起啊？这种人随便出去动动手指，就能把我们给捏死，干脆一不做二不休。<笑>好了，好什么了？慢着，饭菜酒水里面都有毒，这是一家黑店。未必，现在还不知道下手的究竟是这家店，还是那位。既然如此，那就将计就计。这刀可真锋利，所以你们把他们淹进泡菜坛子了，是吧？我想着现在把他们杀了吧，弄得血乎呲拉的不好打扫，不如把你们一起办了，做成酸菜馅包子，那味道嘎嘎板样。你可别说了，我这辈子都不想吃酸菜馅肉包了。嗯嗯，行了，赶紧把他放了吧。他那身份，万一出了什么事情，可还得了？不行，这人吧，都是这样，做了光彩的事情，恨不得天下人都知道；做了不好的事情，那是知道的越少越好。哎，依傅公子所言，此人身份尊贵。你说他此时被泡在泡菜坛子里？他要是醒来之后发现救他的人，会怎么做呢？灭口。没错。解铃还需系铃人。既然是你把他淹了，那么你就把他捞出来吧。哎，别别别，我也怕怕。没见你做酸菜肉包的时候怕怕呀？告诉你们俩，要是还耍花招的话，我有一百种方法让你们俩生不如死。不敢，我不敢。嗯，那我们就得比他更惨。掌柜的，靠你了。哎，快快，你醒了。大哥，你醒了呀？废话，你被淹进冰冷的泡菜缸才，能能不醒吗？说出来你可能不信，我们店啊，闹鬼了。闹鬼啊！就是您说的那个有煞气的房间。您还好，您躲在缸里躲猫猫。楼上那几位啊，被那女鬼吓得都快精神失常了。哼，以为本宫的百两黄金那么好赚吗？我去看看您的手下。去呀！我去了啊。看到本宫被淹在泡菜缸里，想活。左右，爷，你终于来救我了！没用的东西，活着干屁！见过无人会的样子，还想活？<笑>他歹毒了，猪哥，忍不可忍，谁也忍不了，还不快去救火，晚点我们都变成烤肉了。然后呢？揍他！揍他！等一下。这声音怎么这么耳熟？好像是住在前厅的那位贵人，是那位风度翩翩、出手阔绰、长得又帅气的贵人吗？不是我，不是我，我是掌柜的
。哦，他是掌柜的，那就打吧。你打我，你打我。黑心头，打的就是你。黑心头，做人不好。对不起，这人，给我滚！滚进去，我一定把你们都都弄死！把这黑心掌柜送官。是，我马上去。屋里有个小窗，别让他给跑了。大家快出来看呐！一个贼跑了，赶快去追呀、啊！嗯、这位贵人，恐怕是要被玩坏了。嗯，所以这位贵人到底是谁啊？一个我们惹不起的人，还是不要知道好。身在高位却无德，乃是百姓之灾害。淘淘姑娘务必谨言慎行啊！此番言论恐怕会引来无端祸害。知道。又何尝不是如此？现在是太子以后是皇上，百姓名声、江山、社稷都握在他的手中。你这位太子的妻，坐下的日子。有言还有远见，不愧是我看中的男人啊！不，合作伙伴。太子殿下，这是被土匪打劫了。云的还在，到底是怎么回事？算了，不提了。但是我要弄死傅家，我要弄死傅家九凤。啊，这恐怕是难了。难了？咱们派去投毒的人。被抓了个现行，已经全盘招供，被送往京都了。这傅玉还深得父皇信任，太子又不让经商，那投毒的事情又上不了台面，不能让父皇知道。太子殿下莫忧，臣会摆平这件事。<笑>幸亏本宫有你呀、啊！<笑>哎呀。公子，户部的人来了，说要查封酒坊。什么？你们酒坊没有及时交税，按照律例，酒坊查封，商户要配合调查。既如此，傅公子跟我们走一趟吧。不就是十天没交吗？又不是不交。之前有这种情况，不都补上了吗？晚交就是晚交，以前能补，现在不行。我看大人这是想要为难我们酒坊。多大的事儿啊！要查封酒坊，何大人，给老夫个面子。傅公子，户部归老夫管，老夫的话还是有点用的。不过，有件事也得公子给个面子。什么事？撤回投毒案，不行！哈哈哈！傅公子是经商赚钱，这笔账你好好掂量掂量。要掂量的不止傅公子，恐怕还有丞相大人吧？哼，藏头露尾的无名之辈，也配跟老夫说话？丞相不如先看看这个，再说配不配。这里面竟是我收受贿赂的记录，我向来行事隐秘，他是如何知道的？你到底是什么人？怎么会有这种东西？哼哼，想不到吧？这本账是思想茶记的，上次拿合同的时候他不小心遗落的。冯有心啊，冯有心，你把思想茶当女儿，她可是一直防着你啊。我是何人不重要，重要的是我知道。丞相肯定不想让人看见这个东西，对吧？何大人，你先退下，说吧，你们到底想怎么样？当然，我们也查到了此案幕后主使，知道丞相是在为谁说话，为谁办事。我们也不想得罪背后那位大人，所以嘛，丞相只需要答应我两个条件即可。说吧。第一，从今往后不许刁难酒房的经营管理，否则投毒案的供状，我有的是办法让他出现在皇上龙案前。一直听完太子说，傅玉涵身份神秘，深得皇上信任，他们确实有这个本事。好，这第一个条件，老夫答应
。推第二嘛，就是成年人做事要为自己的言行负责。既然干了投毒的事，那就要付出代价。这样吧，我只要两万两。你们真是狮子大开口啊！两万两是不少，可是背后那位大人物不缺这三瓜两枣，丞相自己想办法去了。你敢驱使老夫？我、哦、忘了，丞相大人啊，那个小本本我可是有抄录备份的。欺人太甚！等着收银子吧。怎么样，桃桃姑娘，两万两是不是要多了？不多，上次在酒坊要少了，这次让他还回来。说好了，这笔我要抽成。抓了一个投毒的，把酒坊一整年的盈利都赚回来了。抽，让你抽五成，只是这次让了大出血，以他的秉性，前面会挖更大的坑等着我们。不怕，兵来将挡，嗯、水来土掩。为了庆祝我们酒坊生意红红火火，大家干一杯。好，不醉不归。让我们一起把酒坊做大做强，再创辉煌。干杯！干杯！干杯！这喝酒啊，还是得配压货。尝尝我的手艺吧。压货是什么？我也没吃过，尝尝。小姐，这也太好吃了吧！俗话说得好啊，好酒配美食。我呢，最近观察了，这餐饮业啊，还是一片空白。所以呢，我准备进军餐饮。盘踏个几层楼，做一个美食城，从豪华大餐到街头小吃，从火锅卤味到美食点心，只有你想不到的，没有我们做不到。我要整个京都，一提起美食，都想到我们的美食城。桃桃姑娘，要本公子出多少钱，只管说就是了。这可不是钱的问题，是股权、分红和管理权的问题。小姐，我也可以投，我也有分成，当然可以啦。不过投资有风险，入行需谨慎。我投，我也投。桃桃姑娘，这么晚了，我们先回去休息吧。不，我就喜欢这夜晚的风，天上的星星，皎洁的月亮，还有这地上的人两只。桃桃姑娘，有句话，我不知当讲不当讲。讲，温皱皱的。就是，就是，本公子觉得，桃桃姑娘脸上虽然有脸旗，可是，在本公子眼里，桃桃姑娘却是天下顶顶漂亮的大美女，眼睛灿若星辰。本公子，怎么，你喜欢我啊？正是。莫名有点心动，男人只会影响我赚钱的速度，我得控制我自己，拒绝，必须拒绝。<笑>怎么可能啊？你们男人不都以貌取人吗？不都喜欢那种什么顶顶的大美女？怎么会喜欢我这种丑女啊？又不是所有男人都这样，又不能代表我，本公子就不是啊。别闹了，我才不相信这些虚头巴脑的东西呢。感情在我这儿。就是一场骗局，混蛋！傅公子，我们还是不要谈感情了，谈钱就行。啊！我昨晚酒后乱性，亲了傅玉涵。是傅公子亲了你，他还说喜喜欢你许久了，只是亲了没干别的吧？小姐，你们都那样了，你还想干嘛？没事儿，男人不就是用来爱的，要么就是用来调节内分泌的。没事儿，傅公子与你都有肌肤之亲了，按照礼法是要娶你为妻的。娶什么娶啊？他是我股东，我是他股东。我们两个要是成亲了，钱怎么分啊？真是耽误我赚钱。
这成亲跟分成有什么关系啊？我说有就有。淘淘姑娘，竟将感情视为儿戏。秋收时节已到，我要和花溪去农庄收棉花，就不跟公子儿女情长了。淘淘姑娘，你我只谈生意。傅公子如果没有别的事儿，我就先走了。小姐，小姐，今年棉花奇缺，只有我们这里大丰收，肯定能大赚一笔。列位，我们的棉花抢收工作终于完成了。今年的棉花都现收，只有我们丰收了。今年的棉花肯定能卖一个好价钱。太好了，太好了，太好了！今年的棉花抢收肯定不会亏待大家。我已经给大家备好了丰厚的奖励，来年我们还一起干。我们真是遇到了一个好姑娘。现在我念到名字的，上来领收棉花钱。大家排好队，你别高兴的太早了。粉黛，你贱租了我的地，没有付清利息，你就别想挣这个钱。我们的棉花地种子全是他的，他是丞相府的大小姐，租的地给他租金就是了。我们东家是赚是赔，我们东家也是丞相府大小姐。棉花种子，可是当初我出的钱，你们如今百倍全部还给我，百倍还你，你有契约吗？没有契约就是讹诈，大家给我做个见证，看堂堂丞相府大小姐居然想讹诈我，我是地主，我有合同。你看看上面写的什么？租地款已付，合同即刻生效。上面可是有你白纸黑字签的字盖的章，怎么现在想赖账了呀？嘿，你这个种棉花的贱妇，我们大小姐让你付钱你就付钱，大喊大叫什么呀？啊！大家听到了吗？堂堂丞相府大小姐，居然要讹诈我一个种棉花的，这不是大象抢劫蚂蚁吗？还有没有天理？有没有王法？有没有人权啊？我要去报官！我要去报官！报官！报官！报官！报官！报官！报官！丞相府大小姐抢劫的钱都是出在农户身上呀！这不就是抢劫农户吗？抢劫，就是打劫，打劫，这就是打劫，打劫，打劫，打劫，就是地里不种庄稼也不亏我们一分钱。现在丰收了，还找我们要钱？谁让你们没地？谁让你们没钱？我是地主，我说了算，活该你们受穷。有钱就能黑心，有钱就能不要脸。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出别以为我拿你没办法！滚出去！滚出去！滚出去！滚！小姐，刚刚都没怂，怎么把那些人气走了，反倒不高兴？刚才是不能输了阵仗和人心，那现在呢？这次小茶有的是方法为难我们，我们得提前做好准备啊。那我们现在怎么办？发钱，农户们的血汗钱不能欠。好，大家进来跟我领钱。好。小姐，大喜事啊！什么大喜事？去年的棉花十斤二两银子，你猜猜今年多少了？六两，整整翻了三倍呀、啊！我们赚翻了，赚翻了！人呢？谁是这的东家？是我。怎么了？我们是军需处的，那棉花我们军需处全包了。你们这儿的棉花，军需处包圆了。太好了，那这位军爷里面请，我们边喝边聊。不必了，我来是要告诉你，我们的收购价是十斤一两银，你们赶紧准备一下，后天我们来拉棉花。这位军爷，我没听错吧？今年棉花的价格是十斤六两银，怎么到您这儿变成十斤一两银了？你没听错，我们军心处一直是这个价。不行，这个价格太低了，我不卖。<笑>那可由不得你。后天要拿不到我的棉花，延误军情之意。我是砍头的重罪，你担当得起吗？军需处就可以强买强卖吗？军需就是王法。你说是就是，你有公文吗？看清楚，这上面都有太子的印鉴。印子，又是他。我劝你放聪明一点，别太乖张。上头点了名要收拾你，快走。辛辛苦苦一整年。眼看着就要丰收赚钱了，却出了这样的事，真是气死人了！
。小姐，军需处的人我们真的惹不起。他们想给我弃守，我偏不。宁为玉碎，不为瓦全。我倒要看看是他们军需处要棉花，还是太子从中作梗。你可不要惹事啊！放心，我不惹事，我爱心捐赠。这棉花还是没收够吧？今年棉花收成不好，价高不说，量还少。我们左边的几个农庄都没有收齐。太子殿下知道你们在为收棉花的事发愁，特让我来为你们排忧解难。太好了，太子殿下真是及时雨啊！坐坐坐。哎，棉花呢？太子殿下已经帮你们收齐了。不过你们也知道，今年的棉花价格实在是奇高。太子殿下为了不延误军情，八两银子收购。这么贵？超出预算了呀！你这个人怎么这么不识好歹呢？是延误军情是要杀头的，太子殿下是在帮你保脑袋。你是小的不懂事，小的多谢太子殿下。哎哎，别整这虚头巴脑的，棉花后天晚上就会运到，赶紧把银票送到太子殿下府上。好的好的，只是这银子也不是一笔小数目，小的得筹备筹备啊。赶紧吧，别让太子殿下生气。诺。怎么样，银子筹到了吗？不管走到哪儿，只要提“银子”二字，就把我往外赶。这如今之计嘛，除非……除非什么？除非借印子钱。你放屁！老子一个月军饷才几个子儿，这借印子钱和掉脑袋有什么区别？报！包大人，外面有人说要赠棉花，快请贵人进来。当真只要签署这份捐赠书，这些棉花就会悉数捐给我军需处。当真，军需处的大人们为百姓们披荆斩棘，守四方平安。我等百姓能为军需处献力，是我们的荣光。好，贵人面虽呃，但心中之美却是无人能及。我代表军需处在此谢过恩人。淘淘姑娘怎么样了？还没有消息吗？安全没什么问题，只是，只是什么？说话别吞吞吐吐的。只是我不明白，不知道为什么太子会突然派人上门，打着军需处的幌子，却用一两银子的价格去收棉花，而且还说了，如果不按时上交的话，就定个杀头的罪名。这可把淘淘姑娘给气坏了。你也知道，就他那性子，宁为玉碎，不为瓦全。这不，自己拿着棉花去军需处捐赠去了。怎么会这样？淘淘姑娘爱财如命，她怎么舍得把她种了一年的棉花全部捐赠出去？我觉得吧，反正不能让淘淘姑娘白受这个气。我今晚进宫，定将此事禀告给皇上。你速速去把此事查清楚。你去查明淘淘姑娘的底细。好。人呢？我们来拉棉花，赶紧把棉花给我交出来。谁呀、啊？大早上的在这鬼叫！大胆，你个臭娘们，竟敢这么对我说话！我劝你别敬酒不吃吃罚酒，赶紧把棉花交出，否则就延误军情罪论处。睁大你的狗眼，给我看清楚！棉花我昨天就已经捐到军需处了，怎么你不知道呀？你到底是不是军需处的人？捐了？怎么会这样？这是你们内部自己的事情，你们自己回去处理，别在这儿惹事儿，否则我就去报官。好，算你狠，走。什么？那个丑八怪把棉花给捐了？就是啊，小的亲眼看见，那上面还有军需处的印鉴呢。瞧你养的好女儿！回禀太子殿下，老夫的女儿只有粉小茶一个。那个丑八怪跟老夫没有任何关系，那本宫就要那个丑八怪知道，得罪本宫的下场。我行，姑娘别怕，我是不行。嘿，嘿，嘿，
手怎么受伤了？没什么事。我看这血颜色挺深的，像是中毒了。坐下，我给你看看。啊，小姐，你还懂医啊？简单处理一下伤口没问题。这毒蔓延的很快啊！如今之计，恐怕只能将这伤口的毒全部都挖出来，否则耽误了治疗，恐怕你这条胳膊就不保了。姑娘，您尽管挖就是了。花溪，去把我那瓶最好最纯的白酒拿过来，再拿把刀。好，这酒半瓶喝掉，半瓶拿来当麻药。我要动手了，可能会有点痛。没事，我不怕疼。没事，疼的话你就喊出来。不疼，一点都不疼。啊啊！想不到世上还有这种刚柔并济的奇女子。花溪，一会儿去给傅行抓几副创伤药。不必了，伤口都已经包扎好了。姑娘，我只是一个侍卫，你大可不必对我这么好。你今天把我们给救了，如果不是你，我们恐怕差不多就交代在这儿了。这倒是哪里来的刺客？怎么会刺杀我们呢？还能有谁啊？今天我们把棉花全部都捐献给了军需处。动了太子的蛋糕，所以他想杀了我们泄愤。微臣参见皇上。御寒来了，你我就生一场，不必如此拘礼。平身。有人参本说，太子打着军需处的幌子，到处购买军需物资，欺瞒百姓，打压价格，从中牟利。无论是布匹、棉花，还是粮食，百姓是敢怒不敢言呐，无可奈何。御寒，你去给我好好查一查。诺。微臣知道城郊有一处农户棉花丰收，本指望卖个好价钱，没想到军需处的人强行上门。本以为卖六两的棉花，军需处却只出一两。还有这种事情？军需处不是有明文规定，按市场价收购，这不是强买强卖？微臣也是如此认为。然而难能可贵的是，这些农户知道前线棉花紧张。主动将棉花拉到军需处，把一年的收成一文不值的全部捐赠。这位农户竟有如此觉悟！不仅如此，据微臣了解，这位农户还是位姑娘，而且十分的神秘。真是巾帼不让须眉啊！这位姑娘，朕应当重赏。那军需处那些打着军需的幌子，欺压百姓，贪官污吏，朕应该严惩。玉涵，这件事情，朕交给你全权处理。务必把它处理好了。诺，公子，你给皇上说了，说了，太好了，只提了军需处，没提太子，也和皇上说了。陶陶姑娘知道前线棉花紧缺，主动的捐赠了棉花。按照您这么说，陶陶姑娘的委屈就白受了吗？太子毕竟是皇上的儿子，父子情深呢、啊，其实几桩小冤案就可以动摇的。在皇权面前，钱财。只是一时的，安全稳妥才是长久。只有让淘淘姑娘安全稳妥以后，才能将受到的伤害讨回公道。如果咱们只成一时之快，不但受到委屈，不能讨回公道，还会受到更大的伤害。我知道公子您的意思，但是要以淘淘姑娘的性格，恐怕要把眼睛哭肿了。谁说不是呢？可说到底，她只是小姑娘性子，不知道天有多黑，水有多深。他把所有事情都想得太简单了，我必须为他考虑周全。还好，明天就可以名正言顺的见到他了。公子，您方才说什么？我必须为他考虑周全啊！不是这句，是上一句。明天就可以见到他了。太子殿下明鉴，那是八怪身旁有富行护重。难道是冯有心那个老王八蛋？当面一套，背后一套。谁让你遇见傅行了呢？也不能怪你。这样，拿去花，告诉冯永新，让他亲手处置了那丑八怪。把这里通通围起来，放走一只苍蝇。老夫
，叫他人头搬家。老夫还是太仁慈了些，让你净身出户。没想到竟然还有吃有喝，还能种棉花，给老夫惹是添堵。父亲分文不给，我不自力更生，难道等着饿死吗？你早就该死。嗯。粘在妇女一场的份上，你自己选择吧。又是这三件套。不管怎样，我们都是有着血缘关系的亲生妇女。你对我不管不顾也就算了，为什么非要取我性命呢？哼！君要臣死，臣不得不死；父要自亡，子不得不亡。不可能！我的命掌握在我自己手里。既然你不是抬举，别怪为父无情了。毕竟妇女一场，眼看着你死，可真的是于心不忍呐、啊！丞相老爷，你这么对小姐，还好意思说于心不忍？护犊不食子，你连禽兽都不如！就你话多，那就先杀他！嗯圣旨在此，谁敢造次？驾船圣旨可是死罪。皇上要见这位姑娘，丞相可是要抗旨。哼，皇上要见这丑八怪，干什么？丞相有什么事，可以和皇上去说。冲这位姑娘吼什么？在皇帝面前休要胡言乱语。否则，否则怎样？将我乱刀砍死吗？丞相难道真的让我去问问皇上？亲生父亲将女儿乱刀砍死，符合本朝的律令吗？你敢！丞相既然敢做，又为何怕人议论？这是圣旨，我得带这位姑娘即刻进京见圣，先远离这是非之地，一切等进京见了皇上，自有分晓。如此，那便谢谢傅公子。殿下何人？起身回话。为何身上衣衫褴褛，身上还有血迹？难道不知道今天圣家的规矩吗？启禀皇上，小女之所以是这副形容，是因为被家父砍杀。要不是傅公子及时赶到，小女现在已经是一滩肉酱了。哦，你父亲是何人？丞相，本有心。到底怎么回事？启禀皇上，小女本是丞相府千金，本代我和太子定下婚约，谁知道太子来提亲当日，我不知道中了什么毒，脸就变成了这样。太子当下就提出要跟我退婚，可是我的父亲冯有心，他不想放弃女儿嫁入太子府的机会，可我断绝了父女关系，还将我赶去农庄，逐出家门，转而让。养女司小茶代替我嫡女的身份，嫁给太子，成为太子妃。小女虽容貌尽毁，但自幼读书，深受教诲，知道天不负人，人必不能自负的道理。于是到了农庄之后，我就带着农户们去种棉花。经过了一年的努力，终于迎来了丰收的时候。听到前线战士吃紧，小女以为有国才有家，于是我便将所有的棉花都捐献给了军需处。难得呀，好一个忠君爱国、有情有义、自强不息的女子。可就算是这样，今日一早，我的父亲还是带了白绫、毒酒、匕首，让小女自行了断，还说……还说什么？说，真为你做主。还说君要臣死，臣不得不死。父亲让儿女亡，儿女不得不从。小女爱惜生命，自是不从。父亲居然让家丁
将小女乱刀砍死。要不是傅雨涵介绍，朕还不知道有如此忠君爱国的女子。这个粉有心，怎么能因为相貌丑陋，也要弄死自己的女儿？这一肚子书不到哪去了。朕向来是注重德行的，粉家姑娘不用害怕，朕为你做主，准许你在盛家面前。揭开你的面罩，无法，无法。果然是丑的惊天地泣鬼神，但也正是因为如此，这么丑的人活在这个世上，举步维艰，却能保护自己艰辛，把死的野火全部捐赠，这片赤诚之心才感人肺腑啊！朕要赐一份。其粉家姑娘这片赤诚的，传朕旨意，封丞相之女粉黛为三品女官，官位淑人。皇上要赐粉黛为三品女官，君无戏言。粉黛姑娘有所不知，当今朝廷只有两位女官，一位是公主的女儿，出身尊贵，四世不提；另一位是给朝廷捐赠了座铜矿，才能享此殊荣。而你就是这第三位女官。一个三品女官而已，会有这么激动吗？无论多少金银都换不来的，这种情况可谓是光宗耀祖啊！粉书人不用担心，朕一定会命太医把你的脸治好，让粉有心这个老家伙风风光光的把你接回家。另外，朕还要赐你黄金百两、珍珠十担、白银千两。锦缎白皮，为何皇上对粉有心对我的恶行视而不见呢？就一句把我的脸治好，就轻描淡写接过了。在古代，女子果然三从四德，即使荣升女官，也不过如此嘛。谢皇上隆恩。粉书人果然忠厚，要还是旁人听到朕赏赐财帛。早就欣喜若狂，可粉书人面不改色，如此忠厚，粉书人的爱国之心可歌可泣呀、啊！来人，一定要命太医把粉书人的脸疾治好。傅公子在想什么呢？偷着乐。粉书人有所不知，本公子的母亲就是长公主，我岂有不高兴的道理？嗯。难怪皇上对公子如此器重，原来公子出身高贵啊！只是公子知道我是丞相之女，却一点儿也不意外呢。粉书人是本公子的股东，又是生意上的合作伙伴，本公子怎么会不查清楚？不错不错，这小子挺上道，知道情爱不可靠，只谈生意，我喜欢。如此甚好。小女见过长公主殿下，起来吧，快请坐。这就是新封的女官粉书人吧？小女冒丑，怕吓着长公主殿下。容貌固然重要，可我听玉涵说起姑娘的聪明才智，本宫啊已然喜欢的不得了，更何况。本宫这儿子，母亲，今日你来的匆忙，本宫啊也没准备什么见面礼。这样吧，这是先皇赐予我的，今天我将它赠与你。先皇赐的桌子，不得价值连城啊？这不太合适吧？母亲给你，就拿着吧。小姐，你看长公主对你多好啊！要是能嫁到这样的富贵人家，婆婆又这么好相处，小姐还有什么不满意的？花溪，这种话可不要随便乱说。小姐这是生气啦？对别的姑娘来说，爱情和婚姻是最重要的事情，但是对我来说，还有比爱情和婚姻更重要的事情。更重要的事情，赚钱呀！赚钱才是最重要的事情，谁有都不如自己有好。啊，对对小姐，干什么去啊？赚钱去啊！太厉害了，没想到傅公子居然批建了八层楼。这可是京都最高的商用建筑
。小姐，这么高的楼层，有那么多美食装在里面吗？当然有了，不仅有美食，还有娱乐项目呢。一楼就做成小吃街，二楼火锅，三楼西餐，四楼中式大餐，五楼呢做成酒吧，六楼、七楼、八楼全部建成 KTV。什么是 KTV 啊？供人喝酒、娱乐、唱歌、聊天的地方。大小不一的标间，装修雅致，里面再配上小乐队。客人们想要过来唱歌的时候呢，我们就让乐队演奏，然后呢，再由我们提供酒水、饮料、饮食。这就叫 KTV。又没人打赏，还会有人自掏腰包唱歌吗？当然有了，不仅有，而且还多得很嘞。可是我们这的位置比较偏僻，而且又不在城中心，这喝酒娱乐的时间只能是在晚上。只有驾着马车的人才能来娱乐，那些没有车的人根本来不了啊！没关系啊，那我们可以坐公共马车。公共什么是公共马车？分别在城东、城南、城西、城北设置几辆马车，起点就在这儿，终点设在我们的美食城。想要乘坐马车的人呢，就可以根据路程支付第一连的车费，就可以到我们美食城来消费了。几架马车每天来回跑，费用不低。这么点车马费，怕是要赔本。公共马车不仅是交通工具，还可以做车体广告呀。什么是什么是广告？什么是广告？我一会儿再跟你们解释什么叫广告吧。我突然想起一件事儿来、嗯，既然我们有了公共马车，那我们的美食城就叫做八楼。我们马车可以根据数字编号，分别叫做一路、二路、三路、四路。八楼。这是美食城的名字吗？停在八楼的二路马车嘛，没毛病。广而告之，广告，这就是广告。我们不仅可以做车体广告，还可以做楼宇广告，还可以做纸媒。纸媒，报纸、杂志、书籍，通通都可以做广告。这些知识我都会跟你们讲的，还有企业管理知识，我也都会给你们恶补的。本书人不愧是女官，知道的可真多。正所谓道不传经，医不上门。这知识嘛，可不是乱补的呀。本书人无需多言，本公子知道。学费吗？就这些啊？够？当然不够了。这些只够复兴和花溪的，你的肯定不够啊。他们上的是职业经理人的班，可是你呢？你还要多上一门课程。什么课程？总裁班。我要开广告公司，建商学院。我要弥补这个时代没有的商业空白。人才，想要建立这个帝国，迫在眉睫的就是成立一个人才招聘公司。我现在呢，命令花溪为我们的人才管理公司的总经理。小姐，你是让我当什么人才公司，什么总经理？你亲和力强，而且还能跟人家沟通，这个职位最适合你了。我什么都不会啊！你怎么什么都不会啊？你亲和力强，又能和人家沟通，对吧？你当这个经理再合适不过。小姐夸我亲和力强，那我一定好好学，一定啊管理好人才公司。人才也能成立公司，本书人真是目之所及，皆是生意啊，佩服。不行，你可是入股了，是不是也得找点活干呀？本书人尽管吩咐就是了。那我就命你为广告公司总经理。我，广告公司总经理。对呀、啊，你人脉广，逻辑缜密，沉稳冷静，这个职位最适合你了。谢谢姑娘厚爱，复行定不辱使命。那我呢？本公子的职务是什么？傅公子不是股东吗？其实最重要的事情就是权宜行事。简单来说呢，就是你是一块砖，哪里需要往哪里搬。这说起来简单，但其实也是最重要和最忙碌的职位。那就辛苦傅公子了。只要粉书人需要，本公子定当赴汤蹈火。禀告公子，陈太医来了，说是奉皇上之命给粉书人治疗脸疾。这个太医怎么追到这儿来了？快快有请。粉书人的脸看似吓人，实则并无大碍，只要加以治疗，七日。即可痊愈。当真？原来在傅公子心里，女子容貌就这么重要。事关粉书人健康，怎会不重要？只是老夫还需要借两个人。哪两个人
，这第一位既然是皇上安排的，看来也到了我该恢复容貌的时间了。自然是粉叔人，若是不按照老夫的要求治疗，哪怕再厉害的大夫也都束手无策。这第二位，自然是粉叔人身旁的这位丫头。粉叔人在太医院治疗期间，还需要这位丫头。在旁侍奉，没问题，我自是伺候在小姐身旁的。我有问题啊？什么问题？我的商业帝国怎么办啊？粉叔人，这件事情交给我办就好了。对，等粉叔人回来，公共马车一定安排好，广告公司啊也成立妥当，你呀、啊、放心就是了。我的人才公司怎么办？我可是第一次当总经理，好大的官儿。花西姑娘，你的公司。可否让我给你管理几天？可好？小姐，可好？好。朕命陈太医办的事如何了？皇上已经痊愈。怎么又是这丑八怪？这丑八怪能打点，真是丢人现眼。丞相怎么能说自己的女儿呢？这种丑八怪女儿，老夫宁可不要。要是父母子多事，轮不到这丑八怪，那是丢人现眼。想不到堂堂一国之相，竟然用容貌美丑来看人，简直肤浅至极。我公子不要在老夫这块装什么正人君子。若是老夫把这丑八怪女儿许配给你，理子当如何？求之不得臣女参见陛下。平臣，把密令诏摘了吧。早就听闻丞相之女乃我京都第一美，今日一见，果然名不虚传。想不到粉家姑娘，竟是倾国倾城大美人呐！是那是大美女，父皇真是老眼昏花。奉天承运，皇帝诏曰。丞相粉有心之女粉黛，在战事吃紧，急缺棉花时，不顾个人得失，将种植一年的棉花全部无偿捐献给前线。此心事成，感动天地，册封为三品女官，为书人，赏黄金百两，白银千两，绸缎百匹，亲此。皇上，万万不可！此爱情有何不可？真封粉黛为三品女官，这可是无上的荣耀。粉黛的脸也治好了，以后要好好善待她，不可因为她的容貌而羞辱她。粉黛，快给你父亲行礼，谢他养育之恩。古代纲常伦理和孝道最为重要，可不敢和皇上抬杠。否则脑袋不保。女儿粉黛见过父亲，父亲福寿安康。你现已被封为女官，也是本家荣耀，许你恢复。父亲让女儿恢复也可以，只是必须八抬大轿。父亲让女儿恢复也可以，只是必须八抬大轿。什么？你身为粉家女儿，回自己家，你要为父八抬大轿抬你不成？是粉家女儿不假，可是当初太子来定亲的时候，微臣被赶出丞相府，取而代之的是粉小茶，现在连族谱上都不曾有女儿的名字。如今女儿荣升女官，父亲是愿意让女儿回去了，可是没有八抬大轿，回的是名不正言不顺呢。怎么还有这种事？将生病的女儿逐出府，并且从家谱剔除，这简直是闻所未闻。都说丞相仁善，想不到如此心黑。大胆逆女，大殿之上，且容你胡言乱语。粉书人可没有胡言乱语，本公子亲自派人查证过，字字句句属实。皇上，老臣知错，老臣一时糊涂，定当按照粉黛的要求。八抬大轿接他恢复。爱卿，粉黛是你的女儿
，也是朝廷官员。老臣知道，老臣待他如贵宾。张昌伦礼，小道不可为。当父亲的做了错事，也是对的；当女儿的，不可计较。范爱卿，要即刻恢复焚书人嫡长女的身份。诺。焚书人，你今日是朕的女官，有什么合理的要求？尽管提。微臣希望丞相大人同样将花溪接回府。好，她不过是一个卑贱的丫头，她也配。孙书人，朕要你提合理的要求。你让丞相府派八抬大轿把一个丫鬟送回家，这不合常理呀、啊。皇上，这个要求看似无理，实则十分合理。微臣被赶出家门。为求生计，食不果腹时，是花溪一直陪伴在侧，不离不弃。如今微臣荣升女官，我和花溪穷通姐妹，患难与共，难道她不应该和我共享荣耀吗？说的也不无道理。魏夫人，此言差矣。你的妹妹只有粉小茶一个，花溪不过是一个卑贱的丫头罢了。丞相口中卑贱的丫头帮了我不少，可是粉小茶。难道丞相真的要我说出粉小茶给我穿小鞋的事吗？老婆答应你，八抬大轿，把花溪接进府便是。父慈子孝，如此甚好啊！粉黛呀、啊，粉黛，即使你长得再美丽又如何？大事，我定要你付出代价。儿臣以为，粉书人在诓骗父皇。粉书人不过一个弱女子，还是一个毁容貌的弱女子。哪来那么多美女？肯定是他自己花钱买的，捐赠给军需处，好捞个虚名，诓骗皇上。本书人，我接受。回禀皇上，宋直聘的本就不是蛮力，无关男女性别，而是知识和技术。今年是棉花，可是微臣知道种植棉花的方法，这才迎来大丰收。朕愿闻其详。首先是选地。一般人呢，喜欢选择上等的肥沃土地，可是他们不知道，其实盐碱地才是最适合种植棉花的。微臣租用了大量廉价的盐碱地，雇佣了当地农户，带动了零散农户就业，几百人经过一年的努力，这才迎来了棉花大丰收。回禀皇上，微臣可以作证。玉涵，你说说。微臣是在大街上被几个无良之人讹诈时，粉书人出手相助，他不仅聪明敏锐。能发现无赖的破绽，还有高超的酿酒技术，不仅懂种植棉花，还颇具经商头脑。如今我们建了一座八层楼的美食城，开拓了四条公共交通马车，还成立了广告公司和人才交流公司，大力带动京都百姓就业。分书人可积大功一件。第一时间是他，为何你从未提及？这丫头向来沉默寡言，性格古怪。老夫也不知道，他竟然还会这一些。好，好啊！朕本来想给粉书人一份虚职，为丞相府添几份荣光，没想到粉书人能力超凡。既然如此，朕再互补，给你一份实职，为发展国内经济出一份力。父皇，粉书人再有能力，也是女流之辈。怎能担此重任？焚书人刚才说的对啊，种植技术拼的不是蛮力，跟男女老少无关。只要能带动我国经济，金国不让须眉。谁说女的不如男的？既然父皇如此器重焚书人，那不知道焚书人对财政管理有何见解？女子本就见识不多，说不出来。也不足为奇。微臣不是答不出来，只是微臣思量已久，希望借此机会恳请皇上恩准。但说无妨。前些年战事吃紧，很多军士牺牲在战场，剩下很多老弱妇孺、孤儿寡母，这些人靠着领朝廷的补贴过活，日子过得非常拮据。而这笔补贴对于朝廷来说压力也不小。微臣想做的事是成立女子商会。让这些有能力的女子都加入其中，跟。
根据他们的特长制作小吃、刺绣、化妆品，实现真正的乐业。百姓手里有了钱，日子好过了，国家自然也就繁荣昌盛。你让这些女子都出来工作，自古以来，女子都是相夫教子，做起女红针线还行，怎么可能进工会？女子怎么能办商会啊？这简直是胡闹！女子就得靠男人养着，还想出来经商，简直是痴心妄想，白日做梦。幸亏我治病期间对朝中大臣的底细摸索了，正所谓知己知彼，百战不殆。看我怎么收拾你们这群老光贼！这位就是何大人。听闻何大人家境贫寒，自幼丧父，幸得何母烹饪的一手好饭菜。靠给父父当厨娘，这才拉扯大何大人，又供何大人读书学礼、进京赶考，有了今天的成就，没有何母，又怎么会有何大人的今天？怎么何大人好意思说出那种女子没有出息的话来呢？简直不孝！这位想必就是大理寺卿曹大人，正是。听闻曹母是位经商奇才。只不过是碍于女子的身份，不便抛头露面，于是便把功劳都记到了曹大人舅父的头上。曹母为此郁郁寡欢，怎么曹大人不思为母得偿所愿，反倒说起了这种不着四六的话？这就是曹大人口口声声的孝道。列位大人，哪位不是被母亲含辛茹苦拉扯大，从母亲肚子里出来的？怎么如今有了成就，成了朝廷重臣，反倒瞧不起女子来了？太子殿下，谁说女子只能待在家中？古往今来，多少女子照样当豪杰，更何况女子比男子更适合烹饪，更适合做细致的工作。如今百姓已经安居，要是能乐业，才是真正的昌盛富强。朕就喜欢你们这些年轻人在一起争论，理不争不明嘛。你的能力和才华，朕非常的赏识。只是我国女子经商是从未有过的事情，开女子商会更是闻所未闻。皇上，以前没有，不代表现在就没有。微臣承诺，女子商会每年为朝廷纳税十万两白银，只求皇上给天下女子一个经商的机会。分书人，十万两白银可不是一个小数，你可要想好啊。皇上。微臣愿立下军令状。从未见过有如此魄力的女子，既然颁布到她，不如将她纳入本宫的麾下。父皇，儿臣已被粉书人的执主所打动，恳请父皇同意。哦，太子刚才不是第一个阻止了吗？父皇，儿臣已被粉书人说服，当前财政吃紧，当司进取，不能固步自封。哦。朕准了，本书人，即刻开办女子商会，有什么事情，直接向朕请示，无需旁人过问。微臣谢过皇上隆恩，并不辱使命。父皇，之前本书人毁了容颜，丞相孤让四女粉小茶代替，如今本书人容颜已经恢复，恳请皇上恢复。让粉书人嫁给儿臣。太子准备恢复婚约，这粉书人意下如何？能嫁给太子，那自然是愿意。我不愿意，臣女已经有了心上人。大喜，我要赋诗抬举。微臣不是一个物件，说要就要，说扔就扔。更何况臣女之妹已经和太子殿下定下婚约，臣女不愿意过人所。粉书人。你也不用妄自，如今你有女官之容，粉小茶只能当侧妃。你是大的，他是小的。谢太子殿下抬举，只是微臣不愿意。既然粉书人不愿意，太子殿下也不必强人所难吧。太子殿下既然与丞相的次女粉小茶重新有了婚约，婚姻又不是儿媳。怎能说飞就飞啊？朕倒是有主意，朕想给粉书人赐婚。这
古代的皇上怎么那么喜欢赐婚啊？简直乱点鸳鸯谱！启禀皇上，微臣已经有了意中人。哦，你的意中人是何人？是，是，是傅玉涵。<咳>父皇，是否龙体不适？不爱。朕今天太高兴了，刚才呛了一下。朕正有此意，将粉书人赐婚给傅玉涵。没想到粉书人自己说出口了，传朕旨意，将丞相之女、朝廷三品女官、庶人粉黛赐婚给长公主之子傅玉涵，则良辰吉日大婚。魏老师，你这是一肚子贼啊！老臣冤枉啊！太子殿下，老臣对太子殿下的忠心日月可见呐、啊！日月可见，你的长女貌若天仙，智若诸葛，只不过脸上有药疤。陈太医医了七天就给医好了，怎么，本宫连七天都等不得？你倒是好啊！找个养女滥竽充数来给本宫当太子妃，本宫娶的太子妃连长公主的儿子傅玉涵都不如，这就是你说的日月可见。太子殿下，太子殿下，老夫爱惜养女胜过亲女，不且焚小茶的腹中，腹中已经有了太子殿下的骨肉啊，请太子殿下怜惜。本宫真是悔不当初啊！淘淘，我还是想叫你淘淘姑娘。傅行说你找我，这是你最爱吃的鸭货，按照你要求做的，你尝尝。还有这个，这个是你那天喝醉酒跟我说的。我路过的时候亲自去摘的。其实男人恋爱脑起来也是有点可爱在身上的，但是我不能心软。上辈子吃的亏，不能变成这辈子的眼泪。傅公子，对不起，是我不想答应皇上的赐婚，才谎称你是我的意中人，耽误你了。不过你放心，一年之后我一定履行合约，和你和离。契约，契约婚姻。契约期间，我们虽然以夫妻之名生活在一起，但却没有夫妻之实。我们各自的财产、聘礼、嫁妆都属于自己。一年到期之后，我还会支付你黄金万两。黄金万两，好啊，好的很。傅公子还有什么要求吗？没有。公子，你为何也这么惆怅？娶了个老婆，两个人每天举案齐眉，相敬如宾，碰都碰不得，多有意思！你呢？你喝什么闷酒？只敢放在心里的姑娘，偷偷喜欢的姑娘，马上就要嫁人了，那就一起喝。发财大轿，欢迎三品女官、粉书人，荣归丞相府。哼、嗯，走。想到这贱人竟然比以前还要貌美。等我当了太子妃，定要把这个脸给刮个稀巴烂。当初是谁说要收拾我来着？姐姐，当初是妹妹糊涂，还请姐姐大人有大量，不要跟妹妹一般见识。四小茶，不行大礼，这就是你见女官和嫡长姐的规矩？这就是你见女官和嫡长姐的规矩？义女，谁许你刚下轿就耍横的？父亲大人莫恼。妹妹礼数不周
当姐姐的教训一下也是应该的，免得她以后当了太子妃啊，丢的可就是皇家的脸，这是要砍头的。父亲大人，难道要让她惹下滔天大祸吗？是，完了罢了，小沙马上就要当太子妃了，这你如今又是皇上面前的红人，不要因为口角是非耽误了我丞相府的前程。小沙，本代如今身为女官，你当妹妹的应当。听姐姐的教诲，父亲。诺，女儿听姐姐的。且让你嚣张，等我当了太子，定将你千刀万剐。恭迎姐姐回府，恭贺嫡长姐喜获三品女官，为府门获得满门荣耀。如果我没记错的话，当初说丞相府只有一个大小姐。还要骂我打我的那个人，是你。小姐，大小姐饶命啊！老奴有眼不识泰山，老奴有眼无珠，还请大小姐饶命啊！花溪、哎，按照府正规矩，五二以上该当奴和吗？小八派。嗯，那就这么干吧。嗯，那就这么干吧。来人，拖下去。大小姐，大小姐，小姐，哎呀，放过我吧，大小姐！我这个人吧，素来小气，谁要是得罪我的话，我当下就会还回去；当下没还回去的话，以后也会还回去。记住了，别惹我。哎呀，妹妹，腿麻了吧？麻就对了。记住，不守规矩就得。等着，今天我受的不容。等我当上太子妃，一定让你全都还回来。本少爷到自己亲妹子这儿留不可。少爷您，准带，你怎么一回来就来？你要是再敢招惹小茶，我不管你是女官，我照打不误。不管你是什么女官，我照打不误。我才是你亲妹子呢，你怎么胳膊肘往外拐呀？帮着四小茶干嘛？小茶自小没父没母，将咱们家谨言慎行、乖巧懂事，哪像你？心胸狭隘，知道你连皇上都不明是非，竟然还当一个女官，真是可笑。这个东西茶本没有，但他实在。小小姐放心，他不招惹我，我就不惹他，行吗？行，你最好说话算数，否则好自为之。小姐，大少爷他也太气人了，你怎么不告诉他四小茶的真面目啊？说再多有什么用？还不如让他亲眼看到。皇兄，我还从没见过像粉淑人这么聪明伶俐的姑娘，目之所及皆是生意，真乃神人呐！他那八楼还顺利吗？女子商会一切可好？一切顺利。进了女子商会的都安排了合适的工作，百姓们也都争先恐后的想要进去。至于八楼，皇兄更不用操心了。听说刚巧在太子大婚那天开张，皇兄，你怎么了？不瞒你说，朕也就半年的光景。皇兄，你怎么了？朕也就半年的光景。皇兄龙体安康，切莫胡言乱语。朕的身体自己知道，我这次找你来，也不光是为了粉淑人这个丫头。朕想来想去，心里最放心不下的还是太子。朕派了好几拨人进行调查，才清楚的知道，太子这些年到底做了些什么。决定名次，勾结政府官员，徇私舞弊，压榨百姓。最令朕忍无可忍的是，他连军需处的杆子都要敲一敲。军需处，可是给军队提供粮食的地方。军队守着的江山是要交到太子手里的，他却如此作贱。皇兄，太子，毕竟年少还不懂事，马上就要大婚了，还不懂事，我就这半年的光景了，没时间等着他懂事了。皇兄，如今之计，还是先调理好身体吧。要真到那天，朕就封你为摄政，让你辅佐太子，至少。能保国泰民安，百姓安居乐业，封你为摄政王的尚方宝剑。上可斩昏君，下可斩奸臣。要是太子
，真是昏君，你可取而代之。皇兄，万万不可！这是事实，不可推辞，否则江山社稷谁来守护？诺。报，宫内急报。我到底是不是你亲儿子？你就对我这么不放心？我有心等苦，就要撒手。怎么了？一个个愁眉苦脸的。今天太子大婚，老百姓去参加婚礼了，谁还会来咱们的开业礼？我看，要不咱们还是明天再举行开业典礼吧？可行？不可行，日子早就定了，凭什么让我们让啊？小姐，咱们整整八楼啊，现在一个人都没有，那服务员比客人还多，还不让人笑掉大牙？我粉黛只会让人惊掉下巴，绝对不会让人笑掉大牙。凭此传单，只需一文钱，可买十瓶酒，这不得赔个底调？哎呀，你看一下下面那行小字。最终解释权归本店所有。对呀、啊，酒水不能外带，只能在这儿喝。哪个客人干喝，不得点两盘菜呀、啊？羊毛出在羊身上，酒钱出在菜身上。粉书人可真是冰雪聪明。记住，传单只有今日有效。是，小的这就行。精彩，精彩啊！本王已经迫不及待想知道这传单的宣传效果如何了。参见叶王。哎，小子，你也算是在本王眼皮子底下长大，怎么尽学这些假客套？虚礼这么多。这位就是粉书人吧？是我是我是我，叶王殿下，幸会幸会。本王倒是有兴致给你打个赌，不知是否敢硬赌啊？呃，燕王殿下想赌什么？哟，爽快，本王欣赏。咱们就赌这一个时辰内，你这八楼啊能来一千名客人。如果超过一千名呢，就是你赢；如果没超过，就是本王赢。怎么样啊？赢啊，如何？输的又如何？啊我听闻本书人是个烹饪好手，是吧？如果本王赢了，就点一桌菜品，亲自下厨；如果本王输了，这个就为你了。怎么了？本书人这是吓着了，不敢赌了？赌，肯定赌。<笑>一定要输啊！这么大的礼我可受不起。呀，什么呀？里面请，里面请。哦，就去看看。哎，这也太划算了。对呀、啊，就是这儿，走去看看。就去看看。走、哎，哎，这里边，这里边，真便宜啊！谢谢啊，里边请。没事啊，没事，没事。嗯，少数几个，再数下去我就要赢了。哇、嗯，于是这里省心不省人啊。哎呀，我数到哪儿了？哎，重新数吧。小子，能娶到这么好的姑娘，这是你八辈子修来的福气呀、啊。粉书人真的是很好的姑娘，可能是我高攀不起。怂样，这都赐婚了，说这丧气话。哎，这追姑娘哪有不花心思的啊？别吃两个闭门羹就怂，娶回家。好好带着，就算是块石头，咱也要把它暖化了啊！好，小侄竟然赢得姑娘芳心，不让皇叔失望。好，走，不用数了，本王数清楚了，一共是一千二百三十三人
，本书人，你赢了，这个归你了。啊，那我就谢谢您了，送我这么一个大麻烦。行了，本王有要事相议。都睡了这么多回了，装什么蠢啊！太子殿下，你怎么能如此羞辱臣妾呢？本宫羞辱你，不是你自荐枕席爬到本宫的床上来勾引本宫吗？啊！那是臣妾心悦太子殿下，太子殿下怎么能说出这种话呢？你怀有身孕，进了太子府，一个农妇都不会像你这般不知检点。要不是看在冯有心给我当牛做马的份上。你还想当太子妃？你连侧妃都当不上。太子殿下，你说过心悦臣妾，怎么能说出这种话？大喜的日子，丧这个脸干什么？真晦气！偷偷摸摸的干什么？大点声！新来的美人已经走到边缘。<笑>我现在就去尝尝鲜。<笑>走。太子殿下，你不能走。今天是我们的大喜之日，喜什么喜？走！太子殿下，紧急密报：任命粉玉为将军，率军五万抵御北境劲敌。如此一来，军权不是落在粉家父子手里。<笑>看来他们还是有点用处。来人呐，给我拿一条热帕子来。太子妃，天已经深了，这太子殿下不来就是不来了。你也别再折腾奴婢，拿什么热帕子？赶紧歇着吧。你什么意思？我堂堂太子妃，新婚第一，要一个热帕子？你个贱人！竟敢忤逆我！哟，你也知道这是新婚第一眼，哪有新娘子洞房花烛夜独守空房的？你可恶！大胆！竟你敢忤逆太子，我看你是活腻歪了吧！太子饶命！奴婢该死，奴婢该死！小茶，当太子妃可不是容易的事儿。如果你想坐稳这个位置，就得帮本宫办件事。什么事？太子殿下，请吩咐。让粉玉为本宫所用。哥哥，子沙，你来了。哇，哥哥穿上这身铠甲，真的是威风帅气。小沙，哥哥不是最喜欢吃莲花糕吗？是。听闻哥哥不日将率军远征。这是小茶亲手为哥哥做的莲花糕，哎，小茶，小茶做莲花糕就是好吃。希望哥哥早日凯旋回来。放心，哥哥我一定会全虚全伪的回来。小茶放心，不会让小茶担心的。小茶，走。哥哥远征在外，多一份人力便是多一份保障。你一定要把近况。每天都要跟太子殿下汇报，让他知道战况，他才好随时帮助你。可军令名言，将在外，只能将战况通报给皇上，绝不可泄露他人。我的傻哥哥，太子殿下，不就是未来的皇上吗？人家想攀结太子殿下，还攀结不上呢，你怎么就不上道呢？何况父亲一直帮助的都是太子殿下，你何曾见过父亲站错过队？好，小茶。我听你的。你要是真听了他的鬼话，向太子禀报军情，那可就死无葬身之地了。看你这个样子，真是连小茶一半的优雅都补不了。孙小茶算什么呀？除了晦涩世人，什么都不。你，我说的不对吗？他都已经和太子成亲了，却借着回门的机会来这儿跟你腻歪。你们虽说是兄妹，但毕竟没有血缘关系，不是亲生的。真是心脏，看什么都脏。哥哥也是男人
。知道男人嘛，心眼子是最小。哎，你说这事儿要是太子知道了，他会怎么想呢？卧榻之侧岂容他人？哎，你闭嘴。哥，你看这是什么？石莲弩，竟然有石莲弩！这把石莲弩在这个冷兵器时代，相当于加特林。哥，你说要是把军队的单发弩全部都换成石莲弩，怎么样？好，当然好。不过军队马上要出发了，来不及做这么多石莲弩。我有两万把库存，全都赊给你，怎么样？赊。对，先赊账，先使用后买单。你不怕、啊？我不怕，我相信你有了这东西，肯定会凯旋而归。到时候再跟我算账，好啦。行，没想到啊，这么多年来，你第一次做一件不烦人的事儿，算你有良心。哟，这石莲弩果然精妙啊！想不到粉熟人不仅会做生意，还会改造兵器呢。开什么玩笑？我一个理工科博士可不是白当的，就这种石莲弩，小菜一碟。什么博士？呃，我没说什么博士，我是说一会儿给你们亲自下厨做点小菜。好。呃，只是叶王殿下，这做生意嘛，一码归一码。那个石莲弩的账，粉熟人放心，银票在这里。谢谢叶王殿下。从来没见过如此贪财的姑娘啊！她只是爱财，不是贪财，实在率真可爱。这还没娶过门呢，就成老不奴了，等着被管一辈子吧。那个，叶王殿下，以后有这种生意还找我。哎，好。小姐，喜讯，军营里传来特大喜讯，大公子派人来报，十连弩威力无穷，我军气势大振，只打的敌军啊，抱头鼠窜，已经溃不成军了。太好了。想必粉将军一定会带军乘胜追击。战场上的局势瞬息万变，谁追着谁打还不一定呢。追呀、啊！谁砍杀敌军将领人头，可当上将军。太子，这这个就太子。太子殿下说了，一会儿见到粉玉就杀了他，无需多言。那不自己人吗？败军之将还有什么自己人？不死有何脸面回朝？走。太子，太子，没想到你是这种人。粉黛早就劝过我，可惜，可惜啊。皇上，父亲。以死谢罪，大燕未成，你好意思死？我我什么我？赶紧跟我走！莫家以为你出事了，夜不能寐啊！哥，就是他向敌军告的密。你，莫家冤枉啊！白纸黑字的通敌信在这儿，你还想狡辩什么呀？通敌叛国，罪不可赦。我将军饶命！将军啊！嗯，妹子，时刻对不住你啊，可得亲妹子。别说了，别说了，三次就不要说了。我呀，就是过来收账，顺便做一个石莲弩的售后服务。哎呀，你的亲妹子你还不知道吗？嘴硬心软，生怕你来战场出事，一直派人盯着你呢。哥的亲妹子。哥对不住你啊，只需要把敌军引入这个包围圈，就可以一举歼灭。好，我这就出兵，浴血前耻。本将军，我与你同往。放心，我这个将军也不是白放的。好，就让我们等粉将军的捷报。皇上大喜呀、啊，粉将军大获全胜，凯旋而归。玄。
轩，本将军觐见。臣粉玉参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！爱卿平身，爱卿首战告捷，朕要重重有赏。还有此次征战，元池将军的，朕也要重重有赏。回禀皇上，此次征战确实有人对微臣提供了莫大的帮助，若是没有他，就没有此次的凯旋。他是何人？朕要重重有赏。如果我说是妹子，只怕他会惹太子忌了。是太子殿下，如果没有太子鼎力相助，微臣恐怕早已战死沙场。父皇，这些。都是儿臣应该做的。老臣谢太子救子之恩，否则老臣就要白发人送黑发人了。朕赏太子援军有功，赏全军上下所有军事，封粉玉为镇国大将军。吾皇万岁万岁万万岁万岁！万万万万万妹子，这是十连弩的账。这么多，多了二十万两。多出的二十万两是你哥这么多年的积蓄，拿来给妹子买件新衣裳。什么新衣裳，值二十万两啊？是哥对不起你，在皇上面前没有表你的功绩。我承认是我怂了，太子心狠手辣，他要是知道你抢了他的功，他肯定会对你下狠手的。我现在只有你一个妹子，我得保护你。藏起来，我的傻哥哥，你总算长心眼了。都经历生死了，要是还不长心眼，以后死都不知道怎么死的。不过你放心，哥我这条命是你的，赴汤蹈在所不惜。钱你拿回去。哥知道你创办女子商会要不少钱，这就当哥入股了。好，干杯。你们父子二人可以啊，一文一武，真是本宫的左膀右臂。太子殿下放心，微臣父子二人定当竭尽全力，鼎力相助，太子荣登大宝。也请你们父子二人放心，等本宫荣登大宝那日，定拜丞相为相父，世世代代享尽荣华富贵。微臣父子鞠躬尽瘁，死而后已。既然如此，本宫还真有一件特别的事儿。交给你去做，太子请讲。花溪，新成立的化妆品公司招聘的怎么样了？来的人很多，可是，一想到要抛头露面，很多父母就不同意，担心耽误自家姑娘以后的婚嫁。打消他们的顾虑，广告天下，这是一家专门为女子服务的公司。化妆品工厂里的工人都是女的，没有男的。店面销售也都是女的，为的都是女性客户去服务的。另外，我们女子商会的人可以免费乘坐公共马车，还能免费提供一日三餐，过年过节都会有过节费和福利的。结了婚的、成了亲的女人，如果想要补贴家用，我们还会成立女子学堂，可以教所有人读书、写诗、学习礼仪，目的就是为了让所有女子。都能够以加入女子商会为荣，小姐，你这得花多少银子？胸襟打开，格局打开，我们要为他们提供的不仅仅是一份工作，而是一种美好幸福的生活状态，要让他们精神独立，思想独立，看到和拥有更广阔的天地。小姐，你也太好了吧，简直就是女菩萨转世。报，范大小姐，丞相大人让您速速回府。回府干嘛？公子上门定亲了，丞相大人让您回去一趟。定亲这种小事我就不参加了。你告诉他，成亲的时候我一定亲自去。定亲这种小事我就不参加了。你告诉他，成亲的时候我一定亲自去。是。小姐，天下女子都以婚姻为头等大事，你怎么能说定亲是小事呢？在我眼里，比结婚重要的事还多得很呢。比如，在八楼的左边盖一栋五星级客栈，在八楼的右边建一栋大型的购物超市，广阔天地大有作为。我想要做的事情还很多呢。老姐，您知道吗？现在大家都在议论，说京城的首富早就不是富人，而是小姐您。嗨，低调，低调。
，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。至少与他举行了婚礼，此生无憾。走吧，咱们还要进入给皇上行大礼呢。今天怎么走这条路？这条路又狭窄又颠簸，惹夫人不高兴了，你兜着忙。少爷，常走的那条路在修路，马车过不去啊。好吧，你注意着。诺。走吧。嗯粉玉，粉玉，你是我亲哥哥，今天是我的大婚之日，你拿把刀指着我跟我的新婚丈夫，这是要干嘛？粉玉，你忘了当初是谁救你突出重围的？怎么能忘恩负义呢？哎、本将军从小只认一个道理，人不恶，只要你们两个乖乖听我的话，是什么之后。少不了你俩的荣华富贵，真是郎才女貌，珠联璧合。朕有赏赐，朕要亲自给你们戴上，如你们拜别好合，白头偕老啊！江苏，得罪，放心好带。还没成事。太子，成了！太好了，速速击鼓。饭都吃了吗？回禀太子殿下，药丸他们已经都吃过。父皇，这个不是普通的药丸，是我从西夏弄来的古药，一旦服下。每隔半个小时必须服次解药，否则肝肠寸断，撕心裂肺而死。你这个畜生，你为什么要这么对待朕？我可是你的父皇，我百年之后，这龙椅就是你的，你用得着这么着急吗？着急？<笑>父皇要是不放心给儿臣弄个摄政王，儿臣已经二十岁。父皇把皇权让给儿臣，有什么不放心的？还要把儿臣的皇权架空，让儿臣当一个傀儡？父皇操的心，未免也太多了。你你不知道你都做了些什么事吗？我怎么放心把江山交到你的手里？啊！<笑>父皇，难受吧？难受就听儿臣的，儿臣让你干什么，你就干什么。否则，生不如死。父皇，儿臣是要你的旨意，要你下旨把皇位传给儿臣，并且下令诛杀叶武。你这是逼宫！对，我逼宫怎么了，父皇？你的命现在是握在儿臣手里。我让你干嘛你就干嘛，写。我让你写，我没跟你开玩笑。我告诉你，不要再逼我做出更出格的事。来。皇上，<笑>从今往后，我就是天下的主，九五至尊的皇上。吾<笑>皇万岁，万万岁，万万万岁。<笑>此殿下，老臣对你忠心耿耿，你还答应老臣，对你荣登大，便拜老。
老臣为相父，太子殿下怎么能如此对待老臣呢？你只是本宫的一条老狗，但你知道的太多了，今天要看到我是如何拿到皇位的。你一日再杀，我的皇位就一日不得安生。不杀了你，难道给本宫添堵吗？太子殿下，看在老臣只有一个儿子的份上。朕放过粉玉，给老臣留一条血脉，求求你了，父亲，别羞答。<笑>你当本宫是三岁的孩子吗？斩草不知道除根，杀，给我通通杀！畜生，死到临头了还狂妄不知。皇叔。是想谋权造反吗？本王还从未见过像你这样臭不要脸的人。明明是你逼宫造反，倒反咬一口说本王。给圣女人亲亲，皇位权与本王斩立决，是吗？本王怎么看着圣旨上你一次啊？子玉，你敢背叛本宫？太子殿下，这天底下不只是你长了个脑子。自从上次战败沙场被人追杀，就知道这人根本就不靠谱。这次逼宫造反的事，本玉绝不会做。你们，你们都吃了药丸呢、啊？不就是几个黑黢黢的假药吗？随便找几颗代替不就得了？我明明看到你喝了本宫下毒药，有没有一种可能，根本就没有喝呢？你这个畜生，你看似聪明，实则愚蠢。你们那天晚上密谋，第二天本将军把你的秘密告诉了朕，朕让他将计就计，目的就是看清你这狗东西的真面目。父皇这么处心积虑，那儿臣今天做的事。想必父皇也饶不过我。既然如此，爹、yeah! yeah! 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 ，父亲，你没事吧？启禀皇上，反贼夜佑已被擒获，请皇上发落。众卿就先退下，陛下家事。诺，父皇，求父皇饶二臣一条狗命吧！你现在死到临头，知道求饶了。刚才不是要杀了朕吗？二臣身上流着您的血，我们血浓于水啊！父皇，父皇，父皇，我倒是喜欢你刚才鱼死网破的模样，还有几分像个人。现在这副样子，令朕作呕。父皇，二臣错了，父皇。活着，万万不可饶过太子。他犯下的所有罪行，老臣都知道，桩桩件件都是死罪。老臣愿揭发。丞相本有心，聪明一时，没想到竟干出如此蠢事。你儿女粉玉粉黛，救家有功，朕答应。你的事情，我连累你的家人。放心，我早就应该杀了你。是你先错了老臣，传朕旨意，太子夜佑逼宫造反，立决。丞相，请。下一层，本玉本带，就散宫，天子，将本有心押入天牢，秋后问斩。诺。明日早朝，朕。有事要宣布通知粉叔人，一定要来。这些总够你睡了吧？勉强够了吧？我，他他他他他他他他勾引我，他色诱人，我还真有点经不起考验啊！粉叔人，这是怎么了？脸都红到耳根子了。我警告你啊，我们可是签过契约的，别乱来啊！
，我警告你啊，我们可是签过契约的，别乱来啊！这就乱来了。本公子平时可都是一个人裸睡的。我还是去睡书房吧。哎，哪有刚结婚就去睡书房的？这可是皇上亲自的婚姻，要是被皇上知道了，可是要挨二十大板的，而且是打屁股，一块肉蘸那一种。骗谁呢？不骗你。不信，去叫长工摸摸，让你问个清楚。你当我傻呀？把长工嬷嬷叫来，那我还能去睡书房啊？不过也就一年的光景，眼睛一闭，不就过去了吗？好吧，我忍。哎呀，干嘛？我伸个懒腰啊！大早上的不伸懒腰，大半夜的伸什么懒腰？就伸。这小子还真有点色相。粉书人。这个眼神是对本公子感兴趣吗？一点点，就一点点。粉书人要是感兴趣的话，不如就……我警告你、啊！等等等等等等！遵守契约，我就把你耳朵拧下来。啊，没，我没有不遵守契约，我只是浅浅勾引一下你吗？算了，别动。和这种极品男人在一起，可真是太上火了。叶王骗我，他瞧的招数根本就没有用。报，皇上驾崩了。奉天承运，皇帝诏曰：先帝将皇位传与亲弟叶汉行，并封女官粉黛为监国，时便宜行事玉佩。见此玉佩，如见先帝，上可斩昏君，下可杀奸臣。老殿下是先皇亲帝，继承皇位乃是正统，哪有让女官监国的道理？那块玉佩简直就是尚方宝器，哪个女子能拥有如此至高的权利？先皇怎么会让我监国？这不是妥妥的捧杀吗？谨遵先帝遗旨。吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿平身。当初我就说不能要，先皇非要给，全砸手里了。这哪是便宜行事，简直就是烫手山芋。自古以来就没有哪个帝王能容下监国和摄政王，更何况你是个女子。若是新皇心胸狭隘，定不能容下你。是啊，在其位谋其政，况且在那个位置。高处不胜寒，哪有什么心胸宽广？别怕，有我在。啊，我们合离吧。哪有刚澄清就合离的？契约时间没到，你不准提那两个字，否则否则怎样？否则你就以色相抵。真是个好色之徒。男人嘛，哪有不好色的？况且我又没和别人好，你要再提那两个字，我就给你来个猫吃鱼。什么是猫吃鱼啊？猫吃鱼就是。值。我们是来恭贺新皇登基的，顺便展示一下我大辽的智言秘术。想不到辽国的智言术如此高超。若是贵国想学，只需将与我大辽交界的一座城池划入我大辽境内，我们将不吝赐教和贵国智言秘术。一座城交换智言术。还是不划算。可是我们的智言术实在是落后，百姓缺盐，劳作无力，就连上了战场，这人和马因为缺盐也影响了战斗力。此举看来很贵，但其实是一劳永逸呀、啊。用一座城交换智言术，这也太贵了。虽然舍弃一座城市，但可解决百姓缺盐之苦。听闻新皇爱民如子，想必国际民生之事不会吝啬。不用，我们有更高超的智言技术。启禀皇上，微臣会制盐，而且制出来的盐比辽国的优质十倍不止。制盐向来是各国秘术，粉书人一个女子怎会制盐？不会是吹牛吧？制盐可不是小事儿，粉书人肯定是为了颜面吹牛呢。嘘，他可是监国，得罪不起呀、啊。贵国区区一女子，竟敢在大殿上口出狂言，不如我们两国打个赌如何？你想怎么赌啊？若是贵国可以制出比我辽国更细的盐，
。那辽国愿意用于做城池、做学地，来贵国学习制盐之术。若贵国的盐不比辽国的细，那么贵国一样用一座城池为学地，来我辽国学习制盐之术。范书任，你确有把握？当然有，但是微臣有一个小小的要求。什么条件？如果我们赢了，能不能将城池赐给微臣？微臣想当一个城主。先隔着烫手的山勇，是不想再当了，不如趁此脱身，远离京都，当个城主，岂不逍遥自在？若是旁人当监国，朕定不能用。可偏偏这小丫头，机灵可爱又知进退，留着她当监国，倒显得朕有胸襟，反倒是一桩美谈。她既然喜欢逍遥自在，朕成全她又何妨？要是输了怎么办？只有赢，没有输。朕就喜欢这丫头身上就有劲儿啊！好，朕答应你。当真？君无戏言，口说无凭，请辽国太子白纸黑字立下契约。启禀皇上，精细盐已制作完成，请皇上品鉴。朕还从来没有见过这么精细的盐，哼，精细无比，极品无比，不可能，不可能，贵国怎么可能制出比我辽国更细的盐？事实就摆在眼前，怎么不可能？辽国太子，赖账了，是他，是他欺骗我，我知道了，是你们一起来骗我。骗我大辽的领土！传朕旨意，把这个辽国太子给我扣押了，叫他们辽国用城池来换，一手交城，一手交人。哦，这些都是粉书人派人送来的。正是，粉书人说这些是保护皮肤的，可以让皮肤嫩滑、青春不老。真的吗？朕瞧瞧。真香，这味道真喜欢。哎，对了，他现在怎么样了？皇上还不知道粉书人的性格吗？想法多，点子多。听闻他给城池起了一个新名字，叫什么？啊、世外桃源。他还在他的城池里规定男女平等，平等读书，平等考官，平等就业，就连婚姻都自由。而且他还搞了很多新奇好玩的东西，有什么读书城、歌舞厅，还有游乐场。朕听了就觉得有趣。等忙完了这阵，一定要到他那好好玩玩。他现在是六国一等一的首富啊！朕听说还有很多西洋人要跟他做生意啊，现在真是富得流油啊！哦，对了，传朕旨意，把他城中那些新奇好玩的东西，在朕的京都都建造一套，否则，否则，皇上，您还是少惹他吧，国库里。他欠着他的账呢。哎呀，他真是太有钱了，富的朕都想给他推磨去。今天必须把合力书给我签了。这傅行和花溪刚刚大婚，我们就合离，不太合适吧？天天找理由说不合适，今天拖明天，明天拖后天，到底哪天合适啊？哪天的不合适？你常常挂在嘴边的那句话是啥来着？啥？男人就是用来调节内分泌的。虽然本公子不知道内分泌是什么，但是咱们不妨试一试。自家公子随便摸。<笑>